എല്ലാവർക്കും എം ആർ ടൈസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് മിനി റമീസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പുട്ടും പയറുമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പയർ വേവിച്ചെടുക്കാം പയർ വേവിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പയർ കഴുകി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറി വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പയർ അവിടെ വേകുന്ന നേരത്തിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും മാവും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡായി കിട്ടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാവൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല കട്ടയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ മാവ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്ത് വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ വട്ടം വിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ മാവും ഞാൻ ഇതിവിടെ വിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടിൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ പയർ ഇവിടെ വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പയറിൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ച് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ച മുളക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതിനുശേഷം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ മുളകിൻ്റെ ആ കുത്തലൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് വഴഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ തേങ്ങയുടെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണെങ്കിലും മതി ഞാനിവിടെ തിളച്ച വെള്ളം ചെയ് ഒഴിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ടോ സ്പൂൺ കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും കൂടെ ചിരകി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ ഈ പുട്ടുകുറ്റിയിലേക്ക് ചില്ലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ കൈപ്പിടി മാവ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മാവ് അതേ ക്രമത്തിൽ നമുക്ക് ആ കുറ്റി നിറയെ നിറച്ചു കൊടുക്കാം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അത് മൂടിയതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറിലേക്കാണ് ഈ കുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കുക്കറിൽ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പുട്ടിവിടെ റെഡിയായി വരുന്ന നേരത്തിന് നമുക
നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ പൂ പോലത്തെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാൻ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കാം ഇത് അപ്പോൾ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്